அனைவருக்கும் வணக்கம் ரீமான் இன்டகிராவில் அடுத்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இதை நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இஃப் இஃப் பிலாங் டு ரீமான் இன்டகிராவில் ஓவர் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி அண்ட் லேம்டா இஸ் எனி ரியல் நம்பர் தென் லேம்டா எஃப் பிலாங் டு ரீமான் இன்டகிராவில் ஓவர் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி அண்ட் இன்டர்வல் ஏ டு பி லேம்டா டைம்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு லேம்டா டைம்ஸ் இன்டர்வல் ஏ டு பி எஃப் இந்த ரிசல்ட் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இன்டர்வல் பண்ணும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட் இருந்தால் இன்டர்வல் விட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறது இன்டர்வல் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் அதை நம்ம தியரிட்டிக்கில் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸோ சின்ன கிளாஸில் வெறும் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் படித்தோம் அந்த ஃபார்முலா லீனியாட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரூல்லாம் எப்படி வருதுன்றத இப்போ தியரிட்டிக்கில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ லேம்டா ஜீரோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ வந்தால் ஜீரோ இன்ட் எஃப் ஜீரோ அந்த இன்டர்வல் வேல்யூவே ஜீரோ ஆகிடும் அதெல்லாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ லேம்டா வந்து பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் லேம்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கிறோம் லேம்டா எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் வேறு எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃப் எங்கெல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கோ அது லேம்டான்ற ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள் பண்ணும்போது கிடைக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்போது எஃப் வந்து ரீமான் இன்டர்கபிள் ஓவர் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபினா லேம்டா எஃப் இஸ் ஆல்சோ ரீமான் இன்டர்கபிள் ஓவர் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி ஓகே சின்ஸ் லேம்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இஃப் ஜே இஸ் ஏனி இன்டர்வல் கண்டென்ட் இன் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி தென் ஏன்னா நம்ம ரீமான் இன்டர்கபிள் பற்றி பேசும்போது அப்பர் இன்டர்கல் லோயர் இன்டர்கல் பேசுவோம் அப்போ அப்பர் சம் லோயர் சம் பேசுவோம் அப்போ அப்பர் பவுண்ட் லோயர் பவுண்ட் பேசுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த அப்பர் பவுண்டை இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் லேம்டா எஃப் ஓவர் ஜே ஈக்குவல் டு இந்த லேம்டான்றது கான்ஸ்டன் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் எஃப் ஓவர் ஜே ஏன்னா ஜே பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா வந்து பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன் அப்போ அப்பர் பவுண்டை வெளியே எடுத்துட்டு ரிமைனிங் மல்டிபிள் பண்ணாலும் சேமாக தான் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துகிட்டு பண்ணாலும் சேம் அப்பர் பவுண்ட் தான் இருக்க போதும் இப்போ ரீமான் இன்டர்கல் நம்மளே அப்பர் இன்டர்கல் பேசுவோம் அப்பர் சம் பேசுவோம் அப்போ ஒரு சப் டிவிஷன் வேணும் இல்லையா ஃபார் எனி சப் டிவிஷன் சிக்மா ஆஃப் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி அப்பர் சம் ஆஃப் லேம்டா எஃப் ஓவர் சிக்மா அங்கே எப்படி அப்பர் பவுண்டில் லேம்டா வெளியே எடுத்தோமோ இப்போ அப்பர் சம்லேருந்து லேம்டா வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ லேம்டா டைம்ஸ் அப்பர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் சிக்மா ஆன் டேக்கிங் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓவர் ஆல் சிக்மா அப்போ இங்கேயும் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா எடுக்க போகிறோம் இங்கேயும் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா எடுத்துட்டா நமக்கு அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே ரெண்டு பக்கம் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா எடுக்கிறோம் அப்போ இங்கே கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா ஆஃப் அப்பர் சம் ஆஃப் லேம்டா எஃப் ஓவர் சிக்மா ஈக்குவல் டு கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா லேம்டா டைம்ஸ் அப்பர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் சிக்மா இப்போ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஓவர் சிக்மா எடுத்தால் அது நமக்கு என்ன வரும் லோ அப்பர் இன்டகிரல் சிக்மான்றது ஒவ்வொரு த இன்டர்வல் A to B. அப்போ அப்பர் இன்டர்கல் ஏ டு பி லேம்டா எஃப் ஈக்குவல் டு இங்கே அதே தான் இல்லையா அப்போ வெளியே இதுக்கு லேம்டா கான்ஸ்டன்ட் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம் இன் அப்பர் இன்டர்கல் ஏ டு பி எஃப் ஓகே நம்ம ரீமான் இன்டர்கல் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்பர் இன்டர்கல் ஈக்குவல் டு வெறுமனே இன்டர்கல் ஏ டு பின்னு எழுதலாம் இல்லையா நம்ம எஃப் ரீமான் இன்டர்கல் தெரியும் லேம்டா எஃப் ரீமான் இன்டர்கல் தெரியும் அப்போ இந்த அப்பர் இன்டர்கல் பதிலாக வெறுமனே இன்டர்கல் ஏ டு பின்னு எழுதலாம் அப்போ இன்டர்கல் ஏ டு பி லேம்டா எஃப் ஈக்குவல் டு லேம்டா டைம்ஸ் இந்த அப்பர் இன்டர்கல் வெறி இன்டர்கல் எழுதலாம் சின்ஸ் இஸ் ரீமான் இன்டர்கிரபிள் ஓகே அப்போ இந்த தேர்தலை நம்ம எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் லேம்டா வந்து பாசிட்டிவ் கான்சென்ட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நவ் ஃபார் எனி ஜே எனி இன்டர்வல் ஜே மைனஸ் எஃப் எடுக்க போகிறோம் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் ஓவர் ஜே எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த மைனஸ் எஃப்னு எடுக்கும்போது அப்பர் பவுண்டுக்கு மைனஸ் எம் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா அந்த லோயர் பவுண்ட் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ ஸ்மால் எம்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது ஓகே அப்போ மைனஸ் வெளியே எடுக்கும்போது லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஃப் ஓவர் ஜே நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது ஒன் வந்து அப்பர் பவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் வந்து லோயர் பவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் எடுக்கிறோன்னா மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா அது லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆகிடும் அப்போ ஸ்மால் எம் போடுறோம் அப்போ இன்டர்கல் ஏ டு பி மைனஸ் எஃப் நம்ம என்னவாக எழுதலான்னா அப்பர் இது இதை வந்து அப்பர் இன்டர்கலாக எழுதலாம் அப்ப
okay and so by 2 and 1 mu f when they belong to Riemann integral over closed a b up integral a to b mu f equal to integral a to b minus times lambda f up a minus a value at three integral a to b lambda f up a minus lambda times a to b integral a to b f at the minus lambda by the mu up a negative could not approve on it not hence the theorem at the corner of the pakala then three minutes